வெல்கம் பேக் டு ஆச்சி மசாலா வழங்கும் அடிப்பங்கரே நம்ம ஷோட அடுத்த செக்மெண்ட் சூப்பர்பான ஸ்நாக் பாக்ஸ் செக்மெண்ட் அதாவது வீட்டில் இருக்க இன்க்ரீடியன்ஸோட அதுவும் அந்த நாலு மணிக்கு அப்புறம் ஜென்ரலி பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ டைமில் என்ன தான் ஸ்நாக்ஸ் சாப்பிட்றது அப்படின்னு நினச்சிட்டு இருப்போம் இல்லையா அந்த மாதிரி இதுக்கப்புறம் நீங்கள் நினைக்க வேணான்றதுக்காக தான் சுஜா உங்க எல்லாருக்காகவும் ஸ்பெஷலான சூப்பர்பான ரெசிபிஸ் எடுத்துகிட்டு வந்துட்டு இருக்காங்க ஸோ இன்னைக்கு என்ன ரெசிபின்னு பார்க்கலாம் ஹாய் ஹலோ வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரை அடுப்பாங்கரை ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்டில் இன்றைக்கி ரொம்பவே டேஸ்டியான ரொம்பவே இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு ரெசிபி பார்க்க போகிறோம் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் இது வந்து பிடிக்காதவங்க யாருமே இருக்க முடியாது நம்ம ஹோட்டலுக்கு போனாலே முதல்ல இது தான் வந்து ஆர்டர் பண்ணுவோம் இந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கர் எப்படி சிம்பிளாக பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு பார்த்துட்டு வந்துடுவோம் ஃபிஷ் ஃபிங்கர் செய்ய தேவையான பொருட்கள் மீன் கால் கிலோ முட்டை ஒன்று மஞ்சள் தூள் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் அரை டீஸ்பூன் எலுமிச்சை பழம் ஒன்று தனியா தூள் அரை டீஸ்பூன் பிரெட் கிரம்ஸ் தேவையான அளவு மிளகு தூள் அரை டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது அரை டீஸ்பூன் மைதா மாவு அரை டீஸ்பூன் உப்பு தேவையான அளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு ஃபிஷ் ஃபிங்கர் செய்கிறதுக்கு என்னென்ன பொருட்கள் தேவைன்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் ரொம்ப ஈஸியான மெத்தடு தான் ஆக்சுவலி நம்ம வந்து இப்போது மீன் வந்து இதுக்குன்னு வாங்கும்போது ஃபிஷ் ஃபிங்கருக்குன்னு நீங்கள் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி க்யூப் தான் நம்ம வந்து கட் பண்ணி அப்படியே வாங்கிக்கலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து வீட்டில் போன்லெஸ் ஃபிஷ்ஷாக வாங்கிட்டு வந்து நமக்கு தேவையான சைஸ்க்கு நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுக்கலாம் நான் வந்து இந்த மாதிரி கட் பண்ணி ரெடியாக வச்சுருக்கேன் இது வந்து வஞ்சிரம் இல்லைனா வந்து பாஷா ஃபிஷ்னு கிடைக்கும் இதிலலாம் வந்து முள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி மீனை ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து முள் இல்லாமல் இருக்கும் ஸோ இப்போ வந்து நம்ம இதை வந்து எப்படி மேரினேட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் பெரிய பவுலாக இருந்தால் கூட நல்லது தான் இதில் வந்து இதுக்கு தேவையான மசாலாலாம் ஃபஸ்ட்டு ஆட் பண்ண போகிறோம் கொஞ்சமாக மிளகு தூள் ஒரு அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஆட் பண்ணிக்கலாம் அதே மாதிரி மஞ்சள் தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் காரத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி ஒரு அரை டீஸ்பூன் நான் இன்றைக்கி சேர்த்துருக்கேன் தனியா தூள் ஒரு கால் டீஸ்பூன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா மைதா மாவு அதாவது இதை வந்து பைண்ட் பண்ணுறதுக்காக கோட்டிங்காக ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் அளவுக்கு நம்ம வந்து இந்த மைதா மாவு சேர்க்க போகிறோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இஞ்சி பூண்டு விழுது ஒரு ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு போட்டால் போதும் அதே மாதிரி எலுமிச்சம்பழம் சாறு இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு இப்போது நம்ம வந்து ஒரு முட்டையை இதோட உடச்சி ஊற்ற போகிறோம் அதாவது மொத்தமாக நம்ம வந்து இதுலேயே உடச்சி ஊற்றிடாமல் நம்ம தனியாக வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு எதனாலனா சம்டைம்ஸ் என்ன ஆகும்னா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணியிருக்கிற இந்த மசாலா விட முட்டை வந்து அதிகமாகிடும் அதனால தான் நம்ம வந்து இப்படி தனியாக பீட் பண்ணி வச்சுட்டு வேணுன்ற அளவுக்கு நம்ம வந்து சேர்த்துக்கலாம் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து நம்ம இந்த மசாலாவோடு சேர்த்துடலாம் இப்போ இதில் இன்னுமே கூட நம்ம கொஞ்சம் முட்டை சேர்த்துக்கலாம் ஆல்ரெடி எடுத்து வச்சுருக்கிற முட்டையை ஸோ ஒரு முட்டை வந்து கரெக்டாக இருக்குது இந்த மசாலாக்கு கட்டி இல்லாமல் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மீன் நம்ம வந்து கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மீனை வந்து இந்த மிக்சரில் போட்டு பெரட்டிடலாம் மொத்தமாக போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிடாமல் கொஞ்சம் இது ஏன்னா உடஞ்சி போகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் ஒன்று ஒன்றா நீங்கள் போட்டுட்டு ஒரு பக்கமாக அப்படியே சைடில் வச்சிட்டிங்கன்னா அது வந்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைப்போம் ஸோ இதுலேயே வந்து நம்ம ஓரமாக வச்சிடலாம் அந்த மீனில் வந்து எல்லா மசாலாவும் நல்லா ஸ்ப்ரெட் ஆகிற மாதிரி நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு நம்ம போட்ட மசாலா வந்து எல்லா மீன்லேயும் நல்லா கோட் ஆகிற மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் அடுத்தது பிரெட் கிரம்ஸை வந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பிளேட்டில் எடுத்துக்கோங்க பிளேட்டில் வந்து இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிவிட்டு 
இப்போ இந்த பக்கம் எண்ணெய் வந்து சூடாக இருக்குது ரொம்ப ஹீட் ஆகாமல் மீடியமாக ஹீட் ஆனால் போதும் ஸோ இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற இந்த மீனை இந்த மசாலாவோட நல்லா கோட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபிஷ்ஷில் வந்து இந்த மசாலா அதாவது இந்த பிரெட் கிரம்ஸ் வந்து நல்லா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி பெரட்டிக்கோங்க பெரட்டிட்டு இந்த மாதிரி கையில் ஒரே ஒரு ப்ரெஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அது வந்து நல்லா செட் ஆகிடும் இந்த மாதிரி எல்லா ஃபிஷ்ஷும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட் கோட் வந்து நம்ம இதில் பெரட்டிட்டு அது வந்து நம்ம நல்லா டைட் பண்ணுறோம் அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஒரு ரோல் பண்ணி வச்சிங்கன்னா கரெக்டாக இருக்கும் ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து எல்லாம் ரெடி பண்ணி வச்சாச்சு ஸோ இந்த மாதிரி நம்ம பிரெட் கிரம்ஸில் போட்டுட்டு நல்லா டிப் பண்ணி இந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் இன்னும் ஒரு பத்து நிமிஷம் ஃப்ரிட்ஜில் வச்சு எடுத்து நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பொறிச்சிங்கன்னா இன்னுமே பர்ஃபெக்டாக கூட வரும் ஸோ எண்ணெய் வந்து மீடியம் ஹீட்டில் இருக்கணும் ஃப்ளேம் வந்து நல்லா சிம்லையே இருக்கட்டும் நம்ம வந்து போட்ட உடனே மிக்ஸ் பண்ணிடாமல் கொஞ்ச நேரம் அது வந்து நல்லா ஃப்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா நம்ம வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விடலாம் ஏன்னா இப்போ வந்து நம்ம டைரெக்டாக பண்ணுறோம் ஃப்ரீசரில் வச்சுட்டு நீங்கள் அதுக்கப்புறம் பண்ணும்போது அது கோட் நல்லா ஒட்டியிருக்கும் டைரெக்டாக பண்ணுறது வந்து கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம வந்து ஃப்ரை பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃப்ளேம் அதிகமாக இருந்தால் என்ன ஆகும்னா அவங்க நம்ம மிக்ஸ் பண்ண அந்த பிரெட் கிரம்ஸ் எல்லாம் நல்லாவே கோட் ஆகிடும் உள்ளே வந்து ஃபிஷ் வேகாமல் போயிடும் அதனால தான் வந்து நம்ம ரொம்ப லோவாக வச்சு குக் பண்ணணும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃபிங்கர் ஃபிஷ் ரெடி ஆகிடுச்சு அஞ்சு ஃபிங்கர் இருக்க மாதிரி நாங்கள் வந்து அஞ்சு பொறிச்சு வச்சுருக்கோம் ஒன்று ஒன்று ஒரு ஒரு சைஸில் இருக்கும் ஸோ இப்போது வந்து எடுத்துடலாம் நல்ல கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் அதாவது நல்ல அடுப்பு சிம்மில் வச்சு கோல்டன் ப்ரௌன் ஆனதுக்கப்புறம் எடுத்துடலாம் இப்போ இதை வந்து எப்படி பிளேட்டிங் பண்ணலான்னு செய்முறை ஒரு பாத்திரத்தில் மிளகு தோல் மஞ்சள் தோல் மிளகாய் தோல் தனியா தோல் மைதா மாவு இஞ்சி பூண்டு விழுது எலுமிச்சை சாறு உப்பு மற்றும் முட்டை சேர்த்து நன்கு கலந்து மீன் துண்டுகளை அதில் தோய்த்து பத்து நிமிடம் ஊற வைத்து பிரெட் கிரம் சேர்த்து எண்ணெயில் பொறித்தெடுத்தால் சூடான சுவையான ஃபிஷ் பிங்கர் தயார் ஈஸியான சிம்பிளான இந்த ஃபிஷ் ஃபிங்கர் எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்த்திங்க கண்டிப்பாக ட்ரை பண்ணுங்கள் ரொம்பவே டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி நிறைய இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டிஷ்ஷஸோடு நான் உங்களை மறுபடியும் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டாடா பாபாய் ஃப்ரம் சுஜா இவ்வளோ நேரம் எங்கள் ஸ்நாக்ஸ் பாக்ஸ் செக்மெண்ட்டை பார்த்து டெஃபினெட்லி என்ஜாய் பண்ணியிருப்பீங்க அடுத்தது நியூட்ரிஷன் டேரி இன்ஃபேக்ட் நம்ம ஷோ பார்க்கும்போது நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்குற செக்மெண்ட் நம்ம நியூட்ரிஷன் டேரி செக்மெண்ட் ஏன்னா நம்ம எல்லோரும் டிஸ்கஸ் பண்ண வேண்டிய விஷயம் அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எல்லாருக்கும் இருக்கிற டவுட்ஸை ஷைனிங் கிளியர் பண்ணிட்டுருக்காங்க ஸோ இன்னிக்கோட டாபிக் ஆஃப் த டே என்னென்னு பார்க்கலாம் வெல்கம் டு அடுப்பாங்கரே ஷோ இன்னைக்கு நியூட்ரிஷன் டைரி செக்மெண்ட்ல நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போற விஷயம் என்ன அப்படினா அனீமியா ரத்த சோகை இது ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம்ங்க இப்போ பாத்தீங்கன்னா பணக்காரனோ ஏழையோ எல்லாருக்குமே அனீமியா இருக்கு இன்ஃபேக்ட் ஒரு பெரிய கேம்பெயினே ஆரம்பிச்சிருக்காங்க கவர்மெண்ட் அனீமியா முக்த் பாரத் அப்படினு ஒரு வெப்சைட்டே இருக்கு தயவு செஞ்சு அதை போய் செக் பண்ணி பாருங்க ஏனா அதுல கம்ப்ளீட்டா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு எத்தனை பேருக்கு வந்து இந்த மாதிரி அனிமியா இருக்கு அக்ராஸ் இந்தியா அப்படின்னு அவங்க ஒரு சர்வே பண்ணி அந்த ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் எல்லாமே அதில் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க இன்ஃபேக்ட் ப்ரெக்னெண்ட் விமன்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பது சதவீதம் பேருக்கு வந்து அனிமியா இருக்கு ரத்த சோகை இருக்கு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்புறம் அட்லசன்ட் கேர்ள்ஸ் அதாவது இந்த டீனேஜ் ஏஜ் இருக்கும் இல்லையா டீனேஜ் கேர்ள்ஸுக்கு ஆல்மோஸ்ட் ஒரு ஐம்பத்தி நாலு பர்சன்ட் பேருக்கு அனிமியா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதில் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுத்துருக்காங்க அந்த வெப்சைட் நீங்கள் கண்டிப்பாக செக் பண்ணுங்கள் இன்ஃபேக்ட் அக்ராஸ் இந்தியா இப்போ டயட்டீஷியன்ஸோட அசோசியேஷன் எல்லாத்துலேயுமே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வருஷத்தோட அஜெண்டாவே வந்து அனிமியாவை நம்ம எப்படியெல்லாம் போக்கலாம் அதை எப்படி மக்களுக்கு போய் நம்ம எஜுகேட் பண்ணலாம் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் தான் வந்து எங்கள் அசோசியேஷன் எல்லாருக்குமே வந்து சொல்லியிருக்காங்க 
ஸோ ரத்த சொகை இருந்தால் என்னென்ன ஆகும் நீங்கள் கண்டிப்பாக பார்த்துருப்பீங்க இப்போ ஒரு ஸ்டெப்ஸ் ஏறும் இப்போ மொட்டை மாடி ஏறி போய் துணியை காய போடணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஏறும்போதே உங்களுக்கு அப்படி மூச்சு வாங்கும் ஸோ பிரெத்லெஸ்னஸ் இஸ் ஒன் ஆஃப் த இம்பார்ட்டன்ஸ் சைன்ஸ் அப்புறம் இன்னொரு விஷயம் வந்து ரொம்ப சோர்வாக இருப்பீங்க ஸ்கின்னே வந்து ரொம்ப அப்படியே டல்லாக இருக்கும் கண் அப்படி வந்து பண்ணி பார்த்தி பார்த்தீங்கன்னா ஐலட்ஸ்லாம் வந்து ரொம்ப பேலாக இருக்கும் கையுமே ரொம்ப பேலாக இருக்கும் நகம் இந்த நெயில் பெட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா நகம் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப லைட் கலர் அந்த பிங்க் கலரே இருக்காது ஸோ அப்போவே உங்களுக்கு தெரியும் ரொம்ப டயர்ட்னஸ் வருது இந்த மாதிரியான இஷ்யூஸ் இருக்கும்போதே கண்டிப்பாக வீட்டில் பெரியவங்க சொல்லுவாங்க உனக்கு ரத்த சுகம் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது தயவு செஞ்சு போய் பிளட் டெஸ்ட் பண்ணு இல்லை டாக்டரை பாரு அதுக்கு வேண்டிய மாத்திரையை சாப்பிடு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அயன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப குரூஷியல் இப்போ அனிமியா வந்து ரெண்டு டைப்பாக பிரிக்கலாம் ஒன்று வந்து அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா அப்படிங்கிறது இன்னொன்று வந்து நியூட்ரிஷனல் அனிமியா அதாவது இப்போ நியூட்ரிஷனல் அனிமியா அந்த நேம் கேட்கும்போதே உங்களுக்கு என்ன தெரியுது ஃபுட்டில் ஏதோ குறைபாடு இருந்தால் உங்களுக்கு வந்து அனிமியா வரத்துக்கான சான்சஸ் இருக்குது ஸோ ரத்த சோகை எதனால் வரும் அப்படின்னா ஃபாலிக் ஆசிட் கம்மியாக இருக்கலாம் அல்லது வைட்டமின் பி டுவெல் கம்மியாக இருக்கலாம் அல்லது உங்கள் டயட்டில் வைட்டமின் சி கம்மியாக இருக்கலாம் புரதச்சத்து கம்மியாக இருக்கலாம் இல்லை அயன் ரிச் ஃபுட்டே உங்களுக்கு கம்மியாக இருக்கலாம் ஸோ ஃபுட்டில் ஒரு டெஃபிஷியன்சினால் அனிமியா வரத்துக்கு ஒரு காரணம் இருக்குது இன்னொரு ஆஸ்பெக்ட் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சில டைம் உங்களுக்கு ஏதாவது ஹெல்த் இஷ்யூ இருக்கலாம் சில பேருக்கு கிட்னி ப்ராப்ளம் இருக்கும்போது அந்த பர்டிகுலர் ஹார்மோன் வந்து சுரக்காது அதனால் ரெட் பிளட் செல்ஸ் வந்து உங்களுக்கு ப்ரொடக்ஷனே வந்து கம்மியாக இருக்கும் அது ஒரு ரீசன் சில டைமில் வந்து குடலில் வந்து உங்களுக்கு ப்ளீடிங் நிறையா இருக்கலாம் உங்களுக்கே தெரியாமல் அல்சர் ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆகிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க உள்ள இன்டர்னல் ப்ளீடிங் இருக்கும் அந்த ப்ளீடிங் ஆகிறது கூட உங்களுக்கு தெரியாது மேபி வயிற்று வலின்னு டாக்டர்கிட்ட போகும்போது தான் அதை பற்றி நீங்கள் ரியலைஸ் பண்ணுவீங்க ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் த ரீசன்ஸ் இல்லை லேடிஸ்க்கு இப்போ பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஃபிஃப்டி இயர்ஸ்க்கு மேலே எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஹெவி ப்ளீடிங் இருக்கும் அப்புறம் டாக்டர் வந்து செக் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு ஃபைப்ராய்ட் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது இல்லை உங்களுக்கு அந்த மெனப்போஸ் டைமில் ரொம்ப ஓவராக ப்ளீடிங் ஆகிற மாதிரி இருக்குது அது நிற்க போகுது இந்த மாதிரிலாம் இருக்கும்போது ஒரு சுச்சுவேஷனில் உங்களோட பிளட் லாஸ் வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி இருக்கும் ஸோ பிளட் லாஸஸ் ஏதோ ஒரு காரணத்தினால உள்ள லாஸ் ஜாஸ்தியாக இருக்குது நீங்கள் சாப்பிட்றது நார்மலாக இருக்கலாம் பட் லாஸ் வந்து ஜாஸ்தியாக இருக்கலாம் ஸோ அதனால் ஓவரால் ஹீமோகுளோபின் லெவலே கம்மியாகும் ஸோ இதுதான் அயன் டெஃபிஷியன்சி அனிமியா ஸோ டூ டைப்ஸ் அயன் டெஃபிஷியன் அனிமியா அஸ் வெல் அஸ் நியூட்ரிஷனல் அனிமியா ஸோ இது ரொம்பவும் இம்பார்ட்டண்ட் இதை நீங்கள் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அடுத்து ஃபுட்டுன்னு பார்க்கும்போது ஹீம் அயன் ஒன்று இருக்குது நான் ஹீம் அயன் அப்படின்னு இருக்குது ஹீம் அயன் அப்படிங்கிறது வந்து உங்களுக்கு எல்லாம் வந்து நான்வெஜ் ஃபுட் ஐட்டம்ஸில் ஹீம் அயன் இருக்குது ஸோ அது எப்படின்னா டக்குன்னு உடம்புல போய் ஒட்டிக்கும் அவைலபிலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவோம் இப்போ நீங்கள் நூறு கிராம் ஃபுட் ஐட்டம் சாப்பிட்டிங்கன்னா அதில் இருக்கிற மொத்த அயனும் உங்களுக்கு உடம்புக்கு போய் சேர்கிற மாதிரி ஸோ தட் இஸ் பயோ அவைலபிலிட்டி ரத்தத்தில் போய் அது சேருதா இல்லையா அப்படிங்கிறது இந்த குவாலிட்டி ஆஃப் ஹீம் அயன் இஸ் வெரி ஹை நான்வெஜ்ஜில் இருக்குது அப்போ வெஜிடேரியன்ஸ்லாம் என்ன பண்ணுறது அப்படின்னு கேட்கலாம் நான் ஹீம் அயன் பிளான்ட் ஃபுட்ஸில் இருக்குது பட் மெயின் வந்து என்ன அப்படின்னா நான் ஹீம் அயன் வந்து உங்களுக்கு அப்சார்ப்ஷன் கம்ப்ளீட்டாக ஆகணும் அப்படின்னா அது கூடவே வைட்டமின் சி ரிச் ஃபுட்ஸ் எடுத்துக்கோங்க ஸோ நெல்லிக்காய் அதுக்கப்புறம் லெமன் ஜூஸ் எடுத்துக்கலாம் புதினா கொத்தமல்லி சட்னி நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக செஞ்சு அது வதக்காமல் ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கலாம் இல்லைன்னா புதினா கொத்தமல்லி ஜூஸஸ் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் ஏன்னா இந்த மாதிரி வைட்டமின் சி எல்லாம் வந்து காற்று இல்லை வெயிலெல்லாம் படும்போது இமீடியட்டாக அது வந்து டிஸ்ட்ராய் ஆகிடும் ஸோ அது ஃப்ரெஷ் அது ஃப்ரெஷ்ஷாக குக் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக ப்ரிப்பேர் பண்ணிவிட்டு இமீடியட்டாக அதை சாப்பிட்டிங்கன்னா நான் ஹீம் அயன் ரிச் ஃபுட்ஸ் கூட உங்களுக்கு பாடியில் வந்து நல்லா அப்சர்வ் ஆகும் அண்ட் மெயின் திங் டேனில் டீ வந்து நிறைய குடிக்கக்கூடாது பாடியில் அயன் ஒட்டவே ஒட்டாதுங்க அதே மாதிரி கால்சியம் ஒரு அளவுக்கு மீறி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்கள் ஒரு பக்கம் கீரையும் சாப்பிட்டு ரெண்டு மூணு டம்ளர் பாலும் குடிச்சு தயிரும் எடுத்துக்கிட்டு ப்ளஸ் கால்சியம் டேப்லெட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஓவர் கால்சியம் இருந்தால் கூட அயன் வந்து பாடியில் அப்சார்பே ஆகாது ஸோ இந்த பாயிண்ட்ஸ் நீங்கள் ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அனிமியா இஸ் அ ஹியூஜ் ப்ராப்ளம் உங்களோட ஓவரால் ஹெல்த் அண்ட் வெல்பீங்கை ரொம்பவும் பாதிக்கும் இதே மாதிரி ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டிப்போட உங்களை அடுத்த முறை சந்திக்கிறேன் அன்டில் தென்